በርግዝና ወቅት ሊከሰቱ የሚችሉ የደም ግፊትና የልብ ምት ችግሮችን ቀድሞ ለመለየት ክሬድል መሳሪያን እንዴት መጠቀም እንደሚቻል ጁ እኔ ማን ይባላል ነው ያካዋ ቢጤና ጥበቃ ሰራተኛ ነኝ ስራይም በጤና ጥበቃው ክሊኒክ በነፍሰ ጥር ሴቶች ክትትል ክፍል ውስጥ ነው ዛሬ የነፍሰ ጥር ሴቶች ደም ግፊትና ልብ ምት መጠን በክሬድል VSA መሳሪያ በመጠቀም ለመለካት በዝግጅት ላይ ነኝ ይህ መሳሪያ የደም ግፊትና የልብ ምት መጠን ለመለካት ያገለግላል ነፍሰ ጥር ሴቶች ይህን ምርመራ በመውሰድ ጤነኛ መሆናቸው መረጋጋት አለበት የነፍሰ ጥር ሴትን ደም ግፊትና የልብ ምት መጠን መርምሮ ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነው ምክንያቱም እነዚህን በመለካት የሚገኘው ውጤት የነፍሰ ጥሩን ሴትና ጽንሱን የሚጎዱን ከኖችን አስቀድሞ ለማወቅ ስለሚያስችለን ነው ከፍተኛ የደም ግፊት ፕሬክሌምሲያ ለሚባል የጤና ቀውስ ምክንያት ሊሆን ይችላል ይህ በርግዝና ወቅት የሚከሰት ነው በጊዜው በህክምና ካልተ ወገደ ጽንሱን ከመግዳት አልፎ ነፍሰ ጥሩን ለሚጥል በሽታ በጭንቅላት ውስጥ ደም መፍሰስ አደጋ አልፎም እስከሞት ሊያደር ሊዳርጋት ይችላል ስከተኛ የደም ግፊት ደግሞ የደም መፍሰስ ወይም በተላላፊ በሽታ ኢንፌክሽን የመጠቃጠቅ ተቋሚ ምልክት ሊሆን ይችላል ይህ ተመርምሮ አስፈላጊ ህክምና ካልተሰጠ እናት ይዋና ለጇን ለመሆን ሊዳርግ ይችላል አዲስ የመጣው ክሬድል VSA መሳሪያ አጠቃቀም ቀላል ነው መሳሪያው አረንጓዴ ምልክት ካሳየ ሴትየዋ በመልካም ጤንነት ላይ እንዳለች ከሞላ ጎደል ይጠቁማል ቢጫ መብራት ካሳየና ቀስቱ ወደ ላይ ወይም ወደ ታች ካመለከተ ተጨማሪ ምርመራዎች እንዲካሄዱ ወይም ህክምና እንደሚያስፈልግ ይጠቁማል ቀይ መብራት ካሳየ ግን አስቸኳይ ምርጫ መወሰድ አለበት አስቀድሜ ክሬድል VSA ስለተባለ መሳሪያ አጠቃቀም በማሳየት ጀምራለሁ ከመር መራው በፊት ሴትየዋ ደና ከሆነች ለአምስት ደቂቃ ያህል ማረፍ ይኖርባታል ቀጥሎም ወገቧን ተደግፎ እግሯ ሙሉ ለሙሉ መሬት ላይ በማሳረፍ መቀመጥ አለባት በክንዷ ላይ የሚሸፈኑ ልብሶች ካሉ በማውለቅ እጇን በማስተካከል ማረፍ ያለ ታስቀምጥ ሁለት አይነት የግፊት መለኪያ ከረጢቶች አሉ መደበኛው የከረጢት መጠን በብዙ ሴቶች ክንድ ልክ ነው እጅ ውስጥ በማጥለቅ ወደ ተፈለገ ቦታ ያንሸራተቱ የመለኪያውን ከረጢት ጠበቅ ሲያደርጉት የብረቱ ዘንግ ተሰምሮ ከመታየው ጥቁር መስመር ማለፍ አለበት ካላለፈ ከረጢቱ በጣም አነስተኛ ነው ትልቁን ከረጢት ይጠቀሙ ቢጫው ምልክት ከሴትየዋ ክርን መጋጠሚያ በላይ መሆኑን ያረጋግጡ በክርን መጋጠሚያና በመለኪያው ከረጢት መካከል የሁለት ጣቶች ያህል ክፍተት ሊኖር ይገባል የሚሚለውን መጫኛ ይጫኑ ከዚያም ቢፕ የሚል ድምጽ ይጠብቁ ከዚያም ድምጽ ሲሰሙ ክሬድል VSAው ለስራ ዝግጁ ነው። መጀመሪያ ሴትየዋ ተረጋግታና ጸጥ ብላ መቀመጧን ያረጋግጡ። መንፋት ይጀምሩ። ሌላ ቢፕ የሚል ድምጽ ሲሰሙ መንፋቱን ያቆሙ። ይህ የሚሆነው ቁጥሩ ከ180 በላይ ሲሆን ነው። ጨምር የሚሉ ምልክቶች እንደገና ከታዩ እስኪ ተፈው ድረስ አየር መምላቱን ይቀጥሉ። የተነፋው ያየር ከረጢት በራሱ ጊዜ ይተነፍሳል። ከዚያም የደም ግፊት መጠኑን እና የልብ ምት ቁጥሩን በማሳያው መስኮት ይጠብቁ። አረንጓዴ ምብራት ካዩ የተመረመረችው ሴት ደም ግፊትም ሆነ የልብ ምት የተስተካከለ መሆኑን ያሳያል። ቢጫ ምብራት ካዩና ቀስቱ ወደ ላይ ወይም ወደ ታች ካመለከተ ሁሉ ግዜ ምርመራውን ከ15 ደቂቃ ቆይታ በኋላ እንደገና ማድረግ ያስፈልጋል። ለሁለተኛ ጊዜ ቢጫ ምብራት ካሳየ ተጨማሪ ምርመራዎች መካሄድ ይኖርባቸዋል። የተመረመረችው ሴትም ሆስፒታል በመሄድ ህክምና መከታተል ሊኖርባት ይችላል። በመቀጠል መብራቱ ቢጫ ከሆነና ቀስቱ ወደ ላይ ካመለከተ የምትወስዱት ምርጫ ምን መሆን እንዳለበት አስረዳቸዋለሁ። ቀስቱ ወደ ላይ ያመለከተ ማለት ደም ግፊቱ ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ነፍሰ ጥሩ ፕሪክሌምሲያ ሊኖርባት ይችላል። ይህ ከታየ ሴትየዋ በፍጥነት ወደ ሆስፒታል መወሰዷን እርግጠኛ ሆኖ ቢቻል በ24 ሰዓት ውስጥ አጥየ ምገልጽላችሁ መመርመሪያ መሳሪያ ቢጫ መብራት ያሳየና ቀስቱም ወደ ታች ቢያመለክት ስለሚወሰደው ምርጫ ነው። እናም ቢጫ መብራት ካሳየና ቀስቱ ወደ ታች ካመለከተ ይህ ማለት የደም ግፊቱ አነስተኛ መሆኑን ወይ የልብ ምትቱ ፈጣን እንደሆነ ያመለክታል። የሴትየዋን ሁኔታ በመገምገም በቀጣዩ ምርጫ ላይ መወሰን ያስፈልጋል። ደም እየፈሰታት ነው? ትኩሳት አላት? ወይስ የማይቋረጥ ህመም ስሜት አላት? ከላይ ከተጠቀሱት የጤና ጉድለቶች ነፃ ከሆነችና ጤናማይ ምትመስልና ጤነኛ ከመሰለች ምንም አይነት አስቸኳይ ምርጫ መውሰድ አስፈልግም። ቀስቱ ወደ ታች የሆነ ቢጫ መብራት በርግዝና ወቅት የሚጠበቅ ነው። ነገር ግን በሰውነቷ ውስጥ የውሃ ጥረት ወይንም የደም ማነስ ሊከሰት ስለሚችል ሁኔታዋ በትክክል እንዲታወቅ ለተጨማሪ ምርመራ ወደ ሆስፒታል እንድትሄድ ታሳቢ ያድርጉ። መብራቱ ቢጫ ከሆነና ቀስቱ ወደ ታች ካመለከተ ነፍሰ ጥሩም የደም መፍሰስ ካለባት 
ትኩሳትና የማይቋረጥ ህመም ካለባት ወይም የጤንነት ስሜት ከሌላት ወዲያው ነው ህክምና እንድታገኝ እርምጃ መወሰድ አለበት ነፍሰ ጥሩ አባስቸኳይ ወደ ሆስፒታል መወሰድ ይኖርባታል ቢቻል በአራት ሰዓታት ውስጥ በመቀጠል የሚገልጸው መመርመሪያ መሳሪያው ቀይ መብራት ሲያሳይ መውሰድ ያለባችሁን እርምጃ ነው ቀይ መብራት ካያችሁና ቀስቱ ወደ ወደ ላይም ሆነ ወደ ታች ካመለከተ ሁሉ ግዜ ምርመራውን እንደገና ማድረግ አለባችሁ በድጋሚ ቀይ መብራት ካሳየ ድንገተኛ ሁኔታን ስለሚያመለክት አስቸኳይ እርምጃ መውሰድ አለባችሁ መሳሪያው ቀይ መብራት ካሳየና ቀስቱ ወደ ላይ ካመለከተ የደም ግፊቷ በጣም ከፍ ያለ ስለሚሆን ነፍሰ ጥሩ ህክምና ያስፈልጋታል ነፍሰ ጥሩ አስከፊ ደረጃ ይደረሰ ፕሪክሌምሲ ያሊኖርባት ይችላል ይህ ድንገተኛ ጉዳይ ስለሆነ ነፍሰ ጥሩ አባስቸካይ ወደ ሆስፒታል መወሰዷ መረጋጋት አለበት ቢቻል በአራት ሰዓት ውስጥ መመሪያው ቀይ መብራት ካሳየና ቀስቱ ወደ ታች ካመለከተ የነፍሰ ጥሩ ደም ግፊት በጣም ዝቅ ያለ መሆኑና የልብ ምቷ በጣም ፈጣን እንደሆነ ያመለክታል ይህች ሴት አስከፊ ተላላፊ በሽታ severe infection ወይም የደም መፍሰስ ደርሶ ባል ሊሆን ይችላል ባስቸካይ ወደ ሆስፒታል ሜዲ ኖርባታል እስካሁን በተደረገው ገለጻ ክሬድል ቪኤስኤ በመጠቀም የደም ግፊትም ሆኖ የልብ ምትመጠን እንዴት እንደምትለኩ ተምራችኋል እናም በትራፊክ መብራት መልክ የሚታዩትን መብራቶች መመሪያ በመከተል ነፍሰ ጥሮችን ማገዝና መንከባከብ ትችላላችሁ አስተዋጽኦ መሳሪያው አረንጓዴ መብራት ካሳየ ነፍሰ ጥሯ በመልካም ጤንነት ላይ ልትሆን እንደምትችል ያመለክታል መሳሪያው ቢጫ መብራት ካሳየና ቀስቱ ወደ ላይ ካመለከተ ነፍሰ ጥሩ ፕሪክሌምሲ ያሊኖርባት ስለሚችል ተጨማሪ ምርመራዎች ያስፈልጋታል። መብራቱ ቢጫ ከሆነና ቀስቱ ወደ ታች ካመለከተ ይህ በርግዝና ወጥ በአብዛኛው የሚከሰት ሲሆን ነገር ግን ወደፊት እየባሱ ሊሄዱ የሚችሉ የጤና ጉድለቶችን ይጠቁማል። በዚህ ጊዜ የህመምተኛን ሁኔታ በመገምገም ተጨማሪ ምርመራ መውሰድ ያስፈልጋል። ቀዩ መብራት ከበራና ቀስቱ ወደ ላይ ወይም ወደ ታች ካመለከተ ይህ ድንገተኛ ጉዳይ ስለሆነ አስቸኳይ ህክምና ያስፈልጋል። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ።